क्लास टेन एसईई एक्जामिनेसन साइंस विषय को रिविजन सीरीज में छो वेलकम बैक टू सिंक स्टाडी यो रिविजन सीरीज में हमी एसईई एक्जामिनेसन तैयारी को लगी मोस्ट इंपोर्टेन्ट टपिक्स रेसन आंसर्स को डिस्कसन करते आगे अलग हमी बायोलॉजी पार्ट को रिविजन में छो बायोलॉजी ब्लड सर्कुलेसन इन ह्यूमन बॉडी चैप्टर डिस्कस करने पार्ट टू डिस्कसन होने पार्ट वन डिस्कसन में हमी ब्लड को विषय में डिस्कसन ब्लड सर्कुलेटरी सीस्टम इन ह्यूमन बॉडी को चैप्टर में अब हमी के बुझ सर्कुलेटरी सीस्टम इज मेड अप अफ थ्री कंपोनेंट्स है तेजे ब्लड ब्लड भेसल्स अट ब्लड ब्लड भेसल्स अ हार्ट भो है ब्लड को विषय में हमें डिस्कसन गये पार्ट वन में अलग हमी ब्लड भेसल्स रब हार्ट को यह दुईटा पार्ट को डिस्कसन में हमी रहने ब्लड भेसल्स भेसल्स थ्रू विच द भेसल्स मेड अप अफ मसल्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज हमी ब्लड भेसल्स को डिफाइन कर डिफ्रेन्सेस बिट्विन आर्टरिज एंड भेन्स आर्टरिज एंड भेन्स सो मेनली एक्जाम में डिफ्रेन्सेस बिट्विन आर्टरिज एंड भेन्स ब्लड भेसल्स आर अफ थ्री टाइप्स आर्टरिज भेन्स एंड कैपिलरिज है आर्टरिज भेन्स एंड कैपिलरिज अब कैपिलरिज आर्टरिज भेन्स कैपिलरिज भैन आर्टरिज प्योर अक्सिजन अक्सिजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड क्यारी करने भेन्स डी अक्सिजनेटेड इम्प्योर ब्लड क्यारी करने रटरी रेन्स को बीच में कैपिलरिज भेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स हो कैपिलरी भैन आर्टरिज आर्टेरिस् में डिवाइड हो आर्टेरिस् फाइनर ब्रांचेस में डिवाइड भर इस कैपिलरिज भोस कैपिलरिज ने आर्टरिज रेन्स के जोइन करने काम कर ओके क्या कैपिलरिज में नहीं होक्सिजन रबन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज हो राइट अब हमी डिफ्रेन्सेस आर्टरिज रेन्स को डिफ्रेन्सेस हमी यहाँ हर विशेष आर्टरिज रेन्स को डिफ्रेन्सेस एक्जामिनेसन में सो दी रटरिज क्यारी अक्सिजनेटेड ब्लड भो वेन्स क्यारी डी अक्सिजनेटेड ब्लड भो है तर एक्सेप्सनल केसेस जो पलमुनेरी आर्टरी आर्टरी भेपनी उसके के डी अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी कर पलमुनेरी आर्टरी उसको नाम से पलमुनेरी आर्टरी हो तर ब्लड डी अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी कर अब तस्ते कर यहाँ पलमुनेरी भेन में उसको नाम से पलमुनेरी भेन हो तर उ प्योर ब्लड क्यारी कर एक्सेप्सनल केसेस भैन आर्टरिज को थिक वॉल होनी भेन्स को थीन वॉल पातलो वॉल हो आर्टरिज डीप सीटेड इन द बॉडी अब एकदम मसल को भिता होना भेन्स मत सुपरफिशियल लेयर में हो आर्टरिज में भाल भून हो भाल एब्सेंट अफ भाल भो भेन्स में भाल सार प्रेजेंट इन भेन है भाल प्रेजेंट हो भाल बैक फ्लो अफ ब्लड लिवेन्ट कर रो चित्र दिए क्वेश्चन सोदि ये चित्रसंग हम फैमिलि होने पर्व चिन्ह आइडेन्टिफि आइडेन्टिफाई करना र आर्टरिज को ये सीधा भि के भाल को पिक्चर निक्चर देखाइ भाल नईन अब भेन्स में यो एटा बेन्ट पार्ट देखा यो चित्र देखाइ हाई इस बेन्ट पार्ट भाल भो ये ओके इसी देखा भेन भो इस देखा आर्टरिज भो रिफ्रेन्सेस सो आर्टरिज एंड भेन्स एक्जाम में अब हमी हार्ट में जो हार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर अफ ह्यूमन हार्ट अब हार्ट को विषय में पंपिंग ब्लड पंपिंग स्टेशन हार्ट ने ब्लड पंप कर हार्ट को काम से है इंटरनल स्ट्रक्चर अफ ह्यूमन हार्ट अभी ब्लड सर्कुलेसन हमें पढ़् पर्व अब हार्ट बड़े मेनली यो इंटरनल स्ट्रक्चर अफ ह्यूमन हार्ट ये सो ड्र कर लगाइ चित्र बना लगाइ है ओके और यो चित्र में हमी फोर चैम्बर्स अफ हार्ट फोर ब्लड भेसल्स रोर भाल्स हमी एकदम कंपलसरी देखा पर्ने हो डाइग्राम बना फोर चैम्बर्स अफ हार्ट फोर ब्लड भेसल्स रोर भाल्स हमीर एकदम साहो था हाई ओके अब हार्ट इस अब हमी बना पाइट ऑरिकल राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल फोर चैम्बर्स भैन अब फोर चैम्बर्स चाहे ब्लड भेसल्स हमें देखा पर्व राइट ऑरिकल यो बेना काबा भो बेना काबा ने डिओक्सिजनेटेड ब्लड हार्ट भि लिया 
होइन त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकल बाट पल्मोनरी आर्टरी माथि गइराखेको यो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स मा लान्छ उले ब्लड हैन लंग्स मा यसरी माथि गइराखेको राइट पल्मोनरी आर्टरी भयो अब यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल बाट चाहिँ एओटा इमर्ज हुन्छ एओटा 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 भनेर यो हेर्नुस् है यो माथि गइराखेको यो अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ लार्जेस्ट आर्टरी एओटा हैन ओके अब अर्को चाहिँ पल्मोनरी भेन भयो लेफ्ट ऑरिकल मा चाहिँ पल्मोनरी भेन मा चाहिँ लंग्स बाट हार्ट मा के हुन्छ ब्लड आउँछ है ओके लंग्स यानी लंग्स ले प्युरिफाई गर्छ ब्लड त्यो प्युरिफाई भएको ब्लड चाहिँ प्युरिफाइड ब्लड चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ हार्ट मा यसरी पल्मोनरी भेन ले क्यारी गरेर ल्याउँछ ओके ला पल्मोनरी भेन भनिन्छ तर उले अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ ओके अब यहाँ हामीले के बुझौ भने भेना काबा भेना काबाले चाहिँ डीअक्सिजनेटेड ब्लड हार्टमा ल्यायो त्यसपछि त्यो डीअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ राइट ऑरिकल बाट राइट भेन्ट्रिकल मा यसरी गयो राइट ऑरिकल बाट डीअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ लंग्स मा जानु पर्छ यसले कसले क्यारी गर्छ यसलाई यो पल्मोनरी आर्टरीले क्यारी गरेर बोकेर लंग्स मा लान्छ है लंग्स मा ब्लड प्युरिफाई भइसकेपछि अब के हुन्छ भने पल्मोनरी भेन ले यो अक्सिजनेटेड ब्लड यसरी यो क्यारी गरेर यसरी ल्याउँछ अक्सिजनेटेड ब्लड ओके है पल्मोनरी भेन ले प्योर ब्लड यसरी बोकेर ल्याउँछ पल्मोनरी भेन बाट अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल मा जान्छ ओके लेफ्ट भेन्ट्रिकल बाट यो प्योर ब्लड चाहिँ एउटा ले क्यारी गरेर बडी मा लान्छ राइट ओके र भेना काबा बाट ब्लड के भयो एन्टर भयो त्यसपछि त्यो ब्लड यहाँ राइट भेन्ट्रिकल मा गयो राइट भेन्ट्रिकल बाट लंग्स मा गयो लंग्स बाट फेरि हार्ट मा फर्केर आयो प्योर भएपछि हैन है प्युरिफाई भएपछि अब त्यसपछि लेफ्ट ऑरिकल बाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल मा गयो लेफ्ट भेन्ट्रिकल बाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन को लागि एउटा ले चाहिँ प्योर ब्लड बोकेर अक्सिजनेटेड ब्लड शरीरमा लग्यो ओके र यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ अब फोर ब्लड वेसल्स र फोर च्याम्बर्स हामीलाई थाहा भयो है अब भाल्भ को विषयमा चाहिँ बाइकोस्पिड भाल्भ यहाँ लेफ्ट साइडमा भयो हैन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल ट्राइकोस्पिड भाल्भ बिटवीन राइट ऑरिकल एन्ड राइट भेन्ट्रिकल दुईटा भाल्भ भइहाल्यो यता बाइकोस्पिड यता ट्राइकोस्पिड त्यसपछि अर्को चाहिँ पल्मोनरी भाल्भ यहाँ निर हुन्छ एउटा भाल्भ है अनि अर्को चाहिँ एओटिक भाल्भ यहाँ एउटाको बिगिनिङमा है पल्मोनरी आर्टरीको बिगिनिङमा सुरुमा पल्मोनरी भाल्भ एउटाको सुरुमा बिगिनिङमा एओटिक भाल्भ भन्दा फोर भाल्भ्स भयो है बाइकोस्पिड भाल्भ ट्राइकोस्पिड भाल्भ पल्मोनरी भाल्भ एओटिक भाल्भ राइट र हामीलाई यति थाहा हुनु पर्छ हार्टको इन्टरनल स्ट्रक्चरको डायग्राममा ओके र यो डायग्राम बनाउनु हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ ओके इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट अनि फोर च्याम्बर्स अफ हार्ट यो भयो राइट ऑरिकल राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल भयो है फोर ब्लड वेसल्स एउटा भयो पल्मोनरी भेन पल्मोनरी आर्टरी भेना काबा फोर भाल्भ्समा चाहिँ बाइकोस्पिड भाल्भ ट्राइकोस्पिड भाल्भ एउटिक भाल्भ पल्मोनरी भाल्भ राइट इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्टको विषयमा हामीलाई यति थाहा हुनुपर्छ अब चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने के छ भने ब्लड सर्कुलेसन थ्रु ह्युमन हार्ट अब ब्लड सर्कुलेसनमा हामीलाई सिस्टेमिक सर्कु सर्कुलेसन र पल्मोनरी सर्कुलेसनको डिफरेन्सेस लेख्न आउँछ हैन सो सोधिन्छ कोही बेला यसरी एक्जाममा र सिस्टेमिक सर्कुलेसन भने सर्कुलेसन अफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एन्ड डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द बडी हार्ट र डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द बडी बिचमा हुने सर्कुलेसन सिस्टेमिक सर्कुलेसन भयो है पल्मोनरी सर्कुलेसन पल्मोनरी भनेको चाहिँ लंग्स भनेको हैन सर्कुलेसन अफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एन्ड द लंग्स हार्ट र लंग्सको बिचमा मात्रै सर्कुलेसन हुनेलाई चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसन भनिन्छ है अनि पल्मोनरी सर्कुलेसनमा चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी क्यारिज इम्प्योर ब्लड अनि पल्मोनरी भेन क्यारिज प्योर ब्लड यो चाहिँ आर्टरीले इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ भेनले प्योर ब्लड क्यारी गर्छ है अब यो हेर्नुहोस् है यो राइट त्यो भयो सिस्टेमिक सर्कुलेसन र पल्मोनरी सर्कुलेसन सिस्टेमिक सर्कुलेसन अनि पल्मोनरी सर्कुलेसन सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा आर्टरीज क्यारी प्योर ब्लड नर्मल कुरा हो त्यो अनि भेन्स क्यारी इम्प्योर ब्लड भयो 
है ओके अब यो डायग्राम में जे यो नो सो यो जे भाई है ना यो मैथ की लो जे पॉल्मोनरी सर्कुलेशन भाई हार्ट और लंग्स को बीच में मात्रे भाई को है ना अब यो ताला लोअर पार्ट से की भाई यो सिस्टेमिक सर्कुलेशन भाई ओके रातियो बाय रा सिस्टेमिक सर्कुलेशन पॉर्मिलरी सर्कुलेशन बुझियो ये अब हार्ट बीट हार्ट बीट को एकदम सिंपल कोड आया था कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स हार्ट मसल्स और कंट्रैक्ट गर्ल्स और रिलैक्स गर्ल्स और खुम्ची नेरा फुकने फुकी ने गर्ल्स और उटा रिदमिक पैटर्न में आया ना � अनि यो चाहिँ 70 टु 80 टाइम्स पर मिनट 1 मिनटमा 72 देखि 80 टाइम्स हुन्छ अ ब्लड प्रेशर को डेफिनेशन चाहिँ हामीले एग्जामिनेशन को लागि याद हुनु पर्छ अ प्रेशर एक्जर्टेड बाइ फ्लो अफ ब्लड ऑन द वॉल अफ आर्टरीज आर्टरीज वॉल मा चाहिँ प्रेशर पुग्नलाई ब्लड प्रेशर भनिन्छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ ब्लड प्रेशर भनिन्छ ब्लड प्रेशर नाप्ने डिभाइस को नाम चाहिँ स्पाइक मो मानोमिटर स्पाइक मो मानोमीटर एसपीएचवाईजी स्पाइक मो एमओ मो मानोमीटर बने रे याद करना वाला स्पाइक मो मानोमीटर आई ओके यानी रे ये उटा वो सेंटेंस आऊँ सा ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल बॉडी हेल्दी पर्सन इज़ 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आई ना यो चे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस बने रा आऊँ सा एक्सप्लेन बन ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज़ 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ एजी अब दिस मींस सिस्टोलिक प्रेशर पनी को प्रेशर ऑन आर्टरीज इज़ 120 मिलीमीटर ऑफ एजी हाई प्रेशर बॉय हो ये मी एजी बनी को मर करी बनी को है अन्य डाइस्टोलिक प्रेशर बनी को प्रेशर ऑन बेंस बनी को है इज़ 80 मिलीमीटर ऑफ एजी बनी को मर करी ओके मैथिलो ले जाएं प्रेशर ऑन आर्टरी बुझाऊं नहीं रही था ताल लो ले डिनोमिनेटर ले जाएं प्रेशर ऑन बेन बुझाऊं नहीं रही था ये ना सिस्टोलिक रा डाइस्टोलिक प्रेशर बनी था ये सिस्टोलिक प्रेशर अपर वन डाइस्टोलिक प्रेशर लोअर वन सिस्टोलिक डाइस्टोलिक बने रही हो वार्ड और उसी की रखना सही ओके सिस्टोलिक प्र फ्लो प्रेशर ले एकदम प्रेशर में जो ब्लड फ्लो होने चाहिए उन तेज पे जो डाइस्टोलिक प्रेशर को बेला में जो यो बेंट्रिकल्स हरु रिलैक्स बैठ रहे को होने चाहिए तेजी बेला जो ऑरिकल्स कंट्रैक्ट बैठ रहे को होने चाहिए राइट अब यो सिस्टोलिक प्रेशर को बेला में बेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होने चाहिए ओके रसिस्टोलिक प्रेशर बने को मात किलो हाई प्रेशर बायो डाइस्टोलिक प्रेशर बने को लो प्रेशर डिनोमिनेटर को बायो रा ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इस 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ एजी बने को है स्पाइक मो मैनोमीटर बने रा समझिनोस व्हाट स्पाइक डिवाइस डिवाइस टू मेजर ब्लड प्रेशर स्पाइक मो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ओके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का प्रिवेंशन प्राय सुधी ने गरीब होता प्रिवेंट कौन से रिगार्ड ना सकें इंसान बनने तो एकदम ही तो सोच लो कुरा हो रा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बायो प्रॉपर डाइट विथ लेस सॉल्ट अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल थ्री पॉइंट फूड विथ लेस सॉल्ट अनि नून कम खानु पर्यो अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन सुर्दी खाने बानी ते तेस्को सेवन गर्नु हुँदैन त्यसपछि अल्कोहल को सेवन पनि गर्नु हुँदैन सो यो पोइन्टहरु एकदमै सजिलो पोइन्ट भयो डायबिटीज अब डायबिटीज इज कॉज्ड व्हेन पैंक्रियास प्रोड्यूसेस लेस इन्सुलिन हार्मोन है इन दिस केस शुगर लेभल इन्क्रीजेस इन द ब्लड डायबिटीज इज कॉज व्हेन पैंक्रियास प्रोड्यूसेस लेस इंसुलिन हार्मोन यो त हामीले हार्मोन टपिक मा पनि पढ्या छौ इन दिस केस शुगर लेभल इंक्रीजेस इन द ब्लड यो अवस्थालाई चाहिँ डायबिटीज भनिन्छ हैन सिम्टम्स डायबिटीज को सिम्टम्स फ्रिक्वेंट युरिनेशन अब हामीलाई थाहा छ हैन अब त्यो व्यक्ति चाहिँ पेशेंट चाहिँ एकदम युरिनेशन उसको एकदमै गरि गरि भइबस्छ पेशेंट फिल्स थर्स्टी मेनली तिर्खा लाग्छ एकदम सारो अनि हंग्री भोक लाग्ने पनि हुन्छ 
स्लो हिलिंग अफ वुंड्स घाउचोटहरु चाहिँ के गर्दैन यो निको हुँदैन घाउचोटहरु निको हुने समस्या नहुने समस्या हुन्छ है सिम्टम्स अफ डायबिटीज भनेपछि यति लेख्नु पर्छ यति लेख्दा खेरि पुग्छ ओके अब युरिक एसिड को कुरा आयो युरिक एसिड भनेको चाहिँ युरिक एसिड इज द वेस्ट फाउंड इन ब्लड वेस्ट मटेरियल फाउंड इन ब्लड हैन वेस्ट प्रोडक्ट हो हाम्रो शरीरको इट इज मेड व्हेन बॉडी ब्रेक्स डाउन केमिकल कम्पाउंड प्युराइन्स प्युराइन्स भन्ने केमिकल कम्पाउंड चाहिँ कम्पाउंड को ब्रेक डाउन हुँदा मेटाबोलिज्म हुँदा खेरि चाहिँ के प्रोड्युस हुन्छ युरिक एसिड प्रोड्युस हुन्छ प्युराइन्स भनेको चाहिँ वास्तवमा प्रोटिन फुड प्रोटिन फुड ब्रेक डाउन हुँदा खेरि युरिक एसिड के हुन्छ बन्छ भनेको है ओके एक्सेस अमाउन्ट अफ युरिक एसिड कजेस गाउटी आर्थ्राइटिस हामीले गाउट को बिरामी भन्छौ नि यो भनेको गाउटी आर्थ्राइटिस अथवा गाउट एक्सेस अमाउन्ट अफ युरिक एसिड ब्लड मा भयो भने त्यसले चाहिँ के गराउँछ यो गाउट को बिरामी गराउँछ है ओके अनि अ त्यसपछि प्रिभेन्सन अब यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने उपाय के हो भनेर एकदमै सजिलो हुन्छ यो त हैन लेस इन्टेक अफ एनिमल प्रोटिन एन्ड पल्सेस भनेको दाल जातीय खाद्य पदार्थ है अ एनिमल प्रोटिन भयो रेड मिटहरु भयो त्यसपछि पल्सेस दालहरु भयो अनि त्यसपछि कन्जम्पसन अफ एप्पल साइडर भेनिगर प्लस वाटर अब के भन्छ यो एप्पल साइडर भेनिगर भिनेगर चाहिँ वाटरमा चाहिँ डिजोल्भ गरेर पिउने बानी गर्नुपर्छ औषधिको काम गर्छ भनेको कम गर्छ भनेको है लेस इन्टेक भनेको लेस इन्टेक अफ एनिमल प्रोटिन एन्ड पल्सेस एउटा भयो अर्को चाहिँ कन्जम्पसन अफ एप्पल साइडर भिनेगर विथ वाटर त्यो दुईटा भयो ड्रिंकिंग एनफ वाटर र डायबिटीज को पेशेन्ट ले चाहिँ के गर्नु पर्छ पानी एकदम धेरै मात्रामा पिउने गर्नु पर्छ भने है अब युरिक एसिड भयो त्यसपछि प्रिभेन्सन एग्जाम मा प्राय सोधिने यी टपिकहरु हुन् ओके र हामीले चाहिँ यो स्पाइक मो म्यानो डिवाइस टु मेजर ब्लड प्रेसर स्पाइक एस पी एच वाई जी स्पाइक मो म्यानोमिटर यो चाहिँ सँगै लेखिन्छ है स्पाइक मो म्यानोमिटर भनेर याद गर्नु होला विथ दिस वी कम्प्लिटेड दिस डिस्कसन